ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮೋದಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರದ್ದು ಸಿದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾರುಪತ್ಯ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಮಕೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೈಸೂರಿನ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿರುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಿ ಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಿ ಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೌದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅಖಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಕತೆ ನೋಡಿದಾಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೆಲ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್
ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಕತೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಫೈನಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ನ ಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದೇ ನೋಡಿ ಲಿಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಫೈನಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇಬ್ಬರು
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೇಖವೇನು ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ 70 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರು 70 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಥೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕೂಡ ಹೌದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಇವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕತೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಂತೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲು ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನ ಉಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಲಾರದ ಕಥೆ ಏನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಕೋಲಾರದ ಕಥೆಯೇನು ಮಂಜಪ್ಪ ಸೋಲ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಕೋಲಾರದ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಯ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಿ ಅದು ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆದರೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಥೆಯೇನು ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಚಿತ
ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದಂತ ಜಿ ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಹಾವೇರಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹಾವೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಈಗ ಇವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಧಾರವಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಇವರು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ವಿನಯ್ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಸಿ ಗದ್ದಿ ಗೌಡ ಗೌಡರವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಂಥ ಪಿ ಸಿ ಗದ್ದಿ ಗೌಡರವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಪಿ ಸಿ ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಲನ್ನ ಉಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಸಾಧುನವರ್ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕತೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾಧುನವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಸಾಧುನವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕ
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕವೇನು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕೈಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಂಥ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇದೇ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಸೆಲ್ತಾ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಗೆದ್ದು ಗೆದ್ದರು ಆದರೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಒಂಥರ ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಂತರದಿಂದ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ನೋಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಲ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಥೆ ಏನು ನೋಡಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಯ ರಾಯಚೂರಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿದ್ದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಥೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರ ವಿರೋಧ ಅವರ ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ ಈಗ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಥೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ನೋಡಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೀತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೂ ಆದರೆ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತೆ